Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Muhammad Yaseen, Edwards College, Peshawar, Pakistan. Dear students, today we will start the new chapter. The chapter name is Vectors, chapter number 3, related to first year mathematics. First of all, we will define mathematically vectors and then we drive the definition from the mathematical form to the theoretical form. In fact, jitni bhi aapke paas dear students definitions hoti hain, aapke paas mostly science mein uska ek mathematical model ya mathematically design karke usse phir aap drive karte hain theoretical definitions. To hum start karte hain vectors, vectors ke baare mein detail se padhenge, thik hai, jitne bhi concepts hain. To pehle hum simply vectors ko start karne ja rahe hain, to hum vectors ko to define kar lein ke vectors kya hota hai, iske components, magnitude, iska kya idea hai. ठीक है इसका क्या रोल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली हम मैथमेटिकली वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं तो मैथमेटिकली वेक्टर डिफाइंड एज अ वेक्टर ए ठीक है ये मैं एरो का सिंबल इस तरह का यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ ठीक है मैं एरो को इस तरह लिखने के बजाय मैं ये सिंबल इस तरह से यूज करूंगा एरो का तो अ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इट्स यूनिट वेक्टर इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें uh, directly अगर आप theoretical definitions की तरफ आएं तो ये मजीद आपको clear होगा आप यही पढ़ते थे definition physics में या sciences में the physical quantity which has magnitude तो ये देखें ये physical quantity इसका ये देखें क्या है ये magnitude as well as proper directions तो ये आपके पास ये जो unit vector है ये directions के लिए responsible होते हैं तो हम कहते हैं the physical quantity uh, physical quantity क्या होती है ऐसी quantity जिसको आप measure और observe कर सकें all those quantity which can be measured or observed velocity हो गई force हो गया weight हो गया ठीक है time है ये आपके पास physical quantity की example है तो आपके पास हम कहते थे all those physical quantity which has magnitude as well as proper directions तो ये इसी से question one से ये definition आपने drive की है तो आपके पास देखें यहाँ पर vectors क्या होते हैं magnitude multiply by direction it means that's के unit vector where a is the magnitude of the vector के एक vector की length कितनी है for example हम कहते हैं कि अगर एक car move करती है 30 meter per second velocity से to east की तरफ तो 30 आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और ईस्ट ईस्ट का आपके पास क्या होगा डायरेक्शन होगा तो 30 आपके पास वो मैग्नीट्यूड्स की वैल्यूज आएगी और ये आपको क्या देगा डायरेक्शंस तो हम कहते हैं ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अब आपके पास इस पे ये जो ए कैप लिखा हुआ है ये यूनिट वेक्टर होगा जो कि रिस्पांसिबल होगा किस चीज के लिए डायरेक्शंस का फॉर एग्जांपल अगर किसी भी वेक्टर ए का आपने अगर डायरेक्शन फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन 1 से ही हम ड्राइव कर सकते हैं यूनिट वेक्टर की डेफिनेशंस कि यूनिट वेक्टर क्या होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 तो आप अगर ये वेक्टर्स फाइंड कर लें यूनिट वेक्टर और इससे जो रिजल्ट आए आप अगर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा हमेशा 1 आएगा तो ये भी हमने डिफाइन कर लिया ठीक है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकली वेक्टर्स की डेफिनेशंस क्या है ऑल दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज़ वेल एज प्रॉपर डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर्स और ऐसी क्वांटिटीज के जिसमें डायरेक्शन नहीं हो जस्ट आपके पास उसमें मैग्नीट्यूड हो तो उसको आप स्केलर कहते हैं तो ज्यादा रोल वेक्टर्स का होता है तो हम वेक्टर्स को डिटेल से पढ़ेंगे एग्जांपल्स क्या है फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ठीक है आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं कि अगर एक कार या एक बॉडी मूव करती है 50 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से टू ईस्ट होती है या वेस्ट है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन फोर्स है कहते हैं फोर्स अप्लाई करें किसी बॉडी पर तो किस तरफ अप्लाई करें तो डायरेक्शनल क्वांटिटी है ठीक है वेक्टर्स है इसी तरह वेट वेट का डायरेक्शन टुवर्ड द अर्थ होता है ठीक है तो इसीलिए आपके पास वेट भी एक कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर्स क्वांटिटी है तो बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास हो सकती हैं मोमेंटम हो सकते हैं आपके पास टॉर्क हो सकते हैं तो ये आप सब के सब आगे पास कौन सी क्वांटिटी होंगी ये वेक्टर्स क्वांटिटी नोट वेक्टर्स को आप ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो एक प्लेन में या स्पेस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास एक एरो सा बना देंगे तो एरो में एक टेल होगा एक आपके पास हेड होगा स्टेल को आप इनिशियल पॉइंट्स कहते हैं स्टार्टिंग ओ और ये इसको आप टर्मिनल कहते हैं या इसको हेड कहते हैं तो वेक्टर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेड 
an arrow arrow like that where o is the tail is called initial points and p जो कि हेड है ये आपके पास टर्मिनल पॉइंट्स होगा वेक्टर तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसी भी वेक्टर्स की तो ये प्लेन में भी हो सकती है प्लेन होगा तो टू डी केस होगा स्पेस होगा तो आपके पास थ्री डी केस होगा अब वेक्टर्स की कुछ बेसिक्स टाइप्स हैं तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में ऐसे वैक्टर्स भी होते हैं जिसको आप इक्वल वैक्टर्स कहते हैं तो इक्वल वैक्टर्स मीन इफ़ बोथ हैविंग सेम मैगनीच्यूड एंड सेम डायरेक्शन ठीक है उनका मैगनीच्यूड सेम होगा लेंथ फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ टेन है इसकी भी टेन होगी इसका डायरेक्शन टू वर्ड वेस्ट है तो इसका भी टू वर्ड्स वेस्ट होगा तो ये इक्वल वेक्टर्स के लाते हैं ठीक नेगेटिव ऑफ ही वैक्टर्स ये होगा कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है फॉर एग्जांपल अगर एक ईस्ट की तरफ है तो एक वेस्ट की तरफ होगा तो अगर एक पॉजिटिव है तो एक क्या होगा नेगेटिव है जीरो या नल या वेकस वैक्टर क्या होता है कि अगर मैगनीच्यूड इसका ज़ीरो हो उसकी जो लेंथ है वो कुछ भी ना हो इसका डायरेक्शन क्या होगा ऑर्बिटरी होगा ठीक है ये ट्रिवियल केसेस होते हैं तो आपके पास हम कहते हैं कि ऑर्बिटरी डायरेक्शन होगा इसको डिनोट करेंगे आप ओ से भी कर सकते हैं किसी ओ से भी और ग्राफिकली इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे प्लेन में कहीं पर भी एक डॉट लगा दें तो अब इस डॉट का डायरेक्शन चाहे आप अप करते हैं डोन राइट लेफ्ट जहाँ पर भी ऑर्बिटरी डायरेक्शन अपनी मर्जी से लिया हुआ तो ये नल वैक्टर आपके पास ये होता है ठीक है तो इसमें ये पॉइंट्स नोट करने का कि ऑर्बिटरी का डायरेक्शन आपके पास नल का डायरेक्शंस क्या होता है आर्बिट्री डायरेक्शंस होता है इसको एक डॉट लगा कर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होगा जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन हो इट मीन दैन यूनिटी और मैथमेटिकली हमने पीछे भी डिफाइन किया था कि यूनिट वेक्टर वो वैक्टर होता है जिसको आप फाइंड करना चाहें तो आप उस वैक्टर को उसके मैगनीच्यूड से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं मैथमेटिक पैरल वैक्टर्स क्या होते हैं दो वैक्टर्स लाजमी नहीं है कि वो इक्वल हों अनइक्वल हों लेकिन सेम डायरेक्शन में हों और अगर आपके पास एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो ठीक है ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम ऑफ बी फॉर एग्जांपल आपके पास ए हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर एक वेक्टर बी को किसी लेमडा से मल्टीप्लाई करें लेमडा मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो नेगेटिव नहीं लेंगे ठीक है आपके पास और लेमडा किससे बिलोंग कर सकते हैं रियल से कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है बट लेमडा मस्ट बी ग्रेटर दैन ज़ीरो फॉर एग्जाम्पल देखिए एक वैक्टर है 2i आई प्लस फोर ये प्लेन में है 2d डी केस है ये एक दूसरा वेक्टर है बी आई प्लस टू तो अब देखें मैं a कैन बी रिटर्न एस ए इज इक्ल टू टू टाइम ऑफ b बिकॉज a में आप 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो देखें 2 कॉमन ले लें तो ये वो 2 कॉमन है और ये देखें ये कौन सा वेक्टर जनरेट हुआ आपके पास ये भी बन गया है तो इस केस में देखें ये टू का मल्टीपल है यानी कि इट मीन दैट कि अगर वैक्टर बी को आप टू से मल्टीप्लाई करें टू टू ज़ार टू वन ज़ार आपके पास टू 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 ज़ार फोर तो आपके पास बी जनरेट होते हैं अगर आप मल्टीप्लाई कर ए जनरेट होते हैं अगर आप बी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं टू से तो आपके पास ये ए वेक्टर और बी आप इसमें एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल हैं इसके इसमें स्केलर की वैल्यूज आपके पास क्या है टू है तो ये देखें ये दो वैक्टर पैरल होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर इस वैक्टर की लेंथ हम कहते हैं एट है और इस वैक्टर्स की लेंथ कितनी है फोर है तो फोर को अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है एट तो जब भी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो और सेम डायरेक्शन में हो तो इसको आप कौन सा वेक्टर्स कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास इसमें मज़ीद और टाइप्स आती हैं पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो ऑरिजन से पास होते हैं ओ से डिनोट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखें ये ऑरिजन है यहाँ से अगर ये पास हो रहा है तो किसी भी क्वारन में कहीं किसी जगह पर भी स्पेस में या प्लेन में अगर आप मूव करते हैं तो हो सकता है लेकिन ऑरिजन से पास हो ठीक है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास ऑरिजन इसकी पोजीशंस को देखें आप पास करके डिटरमाइन करते हैं तो आपके पास ये वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर के बाद अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तो इसमें डिफरेंट रूल्स हैं हेड टू टेल रूट्स हैंड टू टेल रूल हैं पैरलोग्राम ला है राइट एंगल ट्राइंगल ट्राइंगल्स की एडिशन के ला है तो हेड टू टेल रूल में ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर दो वैक्टर हैं एक वैक्टर ए है ठीक है उसमें ये इसकी टेल है ये इसका हेड है ये वैक्टर बी है ये टेल है ये हेड है आप कहते हैं इसकी एडिशन करें कि ए प्लस बी का रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का तो फॉर एग्जांपल देखें ये वेक्टर अगर बी मैंने ले लिया ये वेक्टर मैंने ए ले लिया तो अब आपने करना ये होगा कि ये वेक्टर आपके पास जो बी है इसकी जो हेड होगी वो ए की टेल के साथ में ला देंगे फिर स्टार्ट में आ जाएंगे तो फिर आपके पास इन दो की जो टेल यहाँ पर बनेगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये वैक्टर इनको अगर आप इसमें मिलाएंगे एक ट्राइंगल सी बनती है तो आपके पास ये टेल और ये हेड होगा तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा यानी कि ए प्लस बी 
इन दो का वो बराबर होगा ए प्लस बी इट मीन दैट कि ए और बी का जो सम है वो ए प्लस बी एट मीन दैट कि अगर ये वेक्टर बी है ये ए है तो ये एक वेक्टर सी होगा तो हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं एक वेक्टर की आपने टेल और दूसरे का आपने क्या करना है हेड इसको आप ज्वाइन करते जाएं जितने भी वेक्टर हों तो एक लास्ट में जब वेक्टर आप मिलाएंगे तो ठीक है इन वेक्टर्स की टेल और उन सब के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट मिलेगा इसी तरह पैरलोग्राम ला कि अगर आपके पास दो वैक्टर एक वैक्टर ए है एक वैक्टर बी है तो अगर आप देखें इसको एक्सटेंड करते हैं ए को यहाँ पर भी एक इक्वली आपके पास वेक्टर आता है यहाँ पर भी आपके पास एक दूसरा वेक्टर बी आता है तो आप एक डायगनल्स ठीक है यहाँ पर बनते हैं तो ये जो दो एडजस्टेंट साइड्स हैं इनका जो सम होगा वो डायगनल्स देगा फॉर एग्जाम्पल एडजस्टेंट साइड ए की ये है बी की आपके पास ये है तो इसका जो ए प्लस बी है ये डायगनल्स देते हैं तो आपके पास ये एडजस्टेंट साइड्स का सम डायगनल जो होता है ये रिजल्टेंट ऑफ ए और बी होता है तो पैरोलोग्राम में ये होगा आप एक पैरोलोग्राम डिज़ाइन कर लेंगे तो ए और बी का जो आप रिजल्टेंट फाइंड करना चाहेंगे दो वैक्टर्स का तो इसका जो डायगनल्स आएगा वो आपको रिजल्टेंट देगा फॉर एग्जांपल इफ ए एंड बी आर टू एडजस्टेंट साइड्स ऑफ अ पैरोलोग्राम ए बी सी डी देन द सम ऑफ ए बी इट मीन दैट साइड या ये वेक्टर्स एडजस्टेंट साइड इसी तरह ए सी इन दोनों का सम होगा ये आपको देगा ए डी जो कि डायगनल होगा तो ए प्लस बी रिप्रजेंट रिजल्टेंट ऑफ द वैक्टर्स जो कि आपके पास इनफैक्ट पैरोग्राम का एक डायगनल होगा तो ये आपके पास एक और रूल है वैक्टर्स की एडिशंस का इसी तरह सेप्रेक्शन आप वेक्टर की बात करते हैं तो वही आइडिया है लेकिन डायरेक्शंस को चेंज करके सेप्रेक्शन के लिए ठीक है इसमें टेक्निक यूज़ करेंगे दैट सेप्रेक्शन ऑफ टू वेक्टर अगर एक वेक्टर ए और बी की सेप्रेक्शन करते हैं तो यहाँ से एक थर्ड वेक्टर हम कहते हैं सी जनरेट हो जाएगा जिस तरह कि हमने ये डायग्राम में देखें शो किया गया है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वैक्टर्स हैं ए माइनस बी फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर ए है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ये वेक्टर बी है नेगेटिव बी है ये भी पॉजिटिव लेकिन हमने ए माइनस बी फाइंड करना है तो ए आपके पास एज इट इज़ पॉजिटिव ही है लेकिन माइनस बी आ रहा है तो इसकी डायरेक्शंस अब के बजाय आपके पास इसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी डाउन होगी तो जब डाउन वर्ड में जाएंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव के बजाय क्या होगा नेगेटिव फिर आपने वही काम करना है देखें इन दोनों की आपके पास इसकी देखें ये हेड है इसकी जो टेल के साथ मिला दें और फिर इन दोनों की टेल को एक्सटेंड करके हेड से मिलाएं तो आपके पास इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास होगा ए माइनस बी इस केस में ठीक है आपके पास बी को जब आप डाउनवर्ड लेकर आते हैं तो बी आपके पास पॉजिटिव के बजाय क्या होगा नेगेटिव तो ये आप सेप्रेक्शन कर सकते हैं सिमिलरली है और भी एग्जाम्पल हैं वैक्टर ए पॉजिटिव टू ए इसका डबल है तो पॉजिटिव सेम डायरेक्शन टू बी इसी तरह से बी अब टू ए माइनस बी फाइंड करना है तो देखें ये टू ए आपके पास माइनस बी है तो प्लस बी अपवर्ड है तो माइनस कहाँ होगा डाउनवर्ड तो ये देखें बी माइनस डाउनवर्ड फिर वही बात के देखें इसकी आपके पास टेल और इसका फिर हेड इस बी के साथ टेल के साथ मिला दें और इसकी टेल इसके हेड के साथ तो ये जो टू ए माइनस बी होगा ये आपके पास सेप्रेक्शन ऑफ वैक्टर टू ए एंड बी होगा सिमिलरली आप इस एग्ज़ाम्पल को ख़ुद देख लें सेम आपके पास वही आइडिया है तो नेक्स्ट टाइम इन हम मज़ीद बात करेंगे वेक्टर्स इन कार्टिजन प्लेन इट इज़ ऑल अबाउट द डिफिनेशन ऑफ द वेक्टर्स एंड टाइप्स एंड एडिशन एंड सेप्रेक्शन ऑफ ए वेक्टर टू बी कंटिन्यूड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़